Futebol Araxá, para nós o esporte é coisa séria. No ar, o documento futebol, emoção verdade. Aqui, iremos nos aprofundar em tudo que foi notícia e emoção no esporte araxaense. Documentários especiais, entrevistas diferenciadas, momentos históricos, ídolos e atletas do passado. Tudo isso e muito mais aqui onde o esporte é levado a sério. No ar, o documento futebol, emoção verdade. É, nesse primeiro momento, as do núcleo principal, que é o Araxé Esporte, são 90 crianças. Nós criamos no, segundo, no terceiro projeto agora, cinco núcleos que envolvem cinco times amadores da nossa cidade. E cada time amador vai colocar dentro da sua, do seu núcleo 30 jogadores. O que o Araxá Esporte, dentro do projeto, vai dar em contrapartida? Vai pagar um profissional... Né, especializado para que ele possa trabalhar essa criançada Vai dar material de treino, vai dar colete, vai dar bola Aqueles meninos que destacarem nesses núcleos secundários Que são de cinco times amadores Eles serão levados para o núcleo principal Que é o do Araxá Esporte, né, a célula maior ali e, e aqueles que entrarem dentro do núcleo principal Eles passam também, além de receber toda essa estrutura Que eu te disse de profissionais que é médico, dentista e assistente social, etc., eles vão também receber, que recebe quem está dentro, uma bolsa auxílio. Hoje a garotada que é do Junior recebe R$ 400, reais, o, o juvenil R$ 300 e o infantil R$ 200. Então essa ajuda ela é importante para que o menino também tenha aí, e em muitos casos, é bom dizer isso, tenha ajudado até no orçamento familiar. E aqueles que destacarem no núcleo secundário, além de estar tá recebendo, essa, esse benefício vão estar também podendo participar do projeto do Araxá, que é o projeto principal, a, a, a célula principal do contexto. Mas o que, que foi a ideia aí? A ideia foi multiplicar esses meninos, hoje nós temos 390 meninos, de 90 passou para 390, e com isso também ram, criar ramificações na nossa cidade, né? que o projeto possa ser levado, porque além da estrutura que nós estamos dando de material esportivo, de bola, de, do profissional pago, nós oferecemos toda essa estrutura que eu te disse aí, paralelo inclusive à academia, disputar de competições fora da cidade, como já aconteceu com algumas equipes do, dos núcleos secundários, é realmente um trabalho assim que nos deixa muito felizes, porque envolve a juventude. É, o projeto, ele, dentro da sua formatação, ele dá toda a condição de hospedagem, transporte, né, para essa garotada participar. O, o Júnior não foi muito longe, o, infantil foi, o juvenil foi um pouquinho mais, mas, e o infantil foi muito além, chegou até nas finais, né. É tanto que hoje, inclusive, nós estamos levando aí, do, desses garotos que participaram do infantil, nós estamos levando nove para o Cruzeiro para fazer uma avaliação, não é teste, é uma avaliação técnica pelo que eles mostraram fora de, dentro de campo, né? Então estamos levando lá para depois, posteriormente, de queira Deus que eles permaneçam lá para ir embora para né, fazer uma linda carreira aí e a gente saber que o Araxá foi o, o pontapé inicial. Esse projeto ele faz parte dentro desse projeto da lei de incentivo, né, que dá essa estrutura e a condição desses meninos hoje está aí, é, numa visibilidade no futebol, não só mineiro, mas já se falou para o interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, todo mundo já viu falar desse projeto da lei de incentivo do Araxá e nessa, no, das equipes do Araxá Esporte. É, interessou outras equipes, o próprio Atlético, o Palmeiras, o Vitória da Bahia, já me entraram em contato, não vão dar prioridade primeiro a saída ao Cruzeiro. Agora eu quero dizer um negócio que é importante para ficar gravado aí na nossa história. O profissional, a equipe profissional chegou a, a, depois de 22 anos a elite do futebol mineiro graças ao projeto de base. Esse projeto foi, sem dúvida nenhuma, o grande alicerce para o Araxá chegar à primeira divisão. Ele é uma base que sustenta e muito o profissional. Então eu não consigo enxergar uma equipe de futebol profissional sem uma base, sem uma categoria de base. Então esse, essa, esse projeto, sem dúvida nenhuma, é, 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 o, é o alicerce realmente, é o pilar para que o Araxá hoje esteja na primeira divisão. Ah, teve uns momentos que preocupou, né? Teve um jogo, se não me fala a memória, nós começamos a perder e o Araxá virou. Não me lembro qual a equipe que veio. Foi um jogo emocionante, nós tomamos um gol. 
Depois o Araxá foi e virou. Não sei se foi contra Tom Benso. Acho que foi sim, eu não me lembro. Sei que nós tomamos um gol e eu pensei, e aí eles fizeram 2x0, é, o Araxá fez 2x2 dois dois, e no finalzinho nós viramos. E eu pensei naquela hora que a vaca estava indo para o brejo, ao contrário. E nós conseguimos reverter. Mas eu senti no momento que realmente a gente estava assim, indo foi no jogo do Araxá contra o Ipatinga, lá no Ipatingão. Onde o Fred, goleiro nosso, pegou até pensamento, o nosso time jogou com um time grande, jogando pela competição mesmo, com raça, com vontade. Naquele jogo ali, quando, quando eu tinha certeza que nós íamos ter o acesso à primeira divisão e que consequência aquilo lá vinha a conquista do título, né? Que ficou marcado aí na nossa história. Olha, é bom dizer também o seguinte, a primeira divisão, ela muda tudo. Até o nome diz, né? eu estive na Federação Mineira ontem, eles me disseram, aí o presidente falou da Federação, falou assim, presidente, agora é a primeira divisão, quer dizer, muda, muda tudo. Muda a forma de trabalhar, muda, a, a, eu falo, a penetração do nome, do time, muda o alcance né, da mídia. Eu, para você ter uma ideia, no, no arbitral lá eu tinha, né, eu dei entrevista para seis, seis meios de comunicação, todos eles fora de Araxá, do estado e até do país, que é o Sport TV. Então o nome da cidade está sendo já levado por todos os cantos aí do nosso, das nossas Minas Gerais e até do país. Como muda tudo, muda o salário do jogador, muda as despesas, quer dizer, tudo é diferente. E, e o próprio patrocinador também, pelo que se oferece em outra partida, que você tem hoje, um, como eu disse, aí, um, um leque de marketing enorme. Né? Nós temos uma emissora deten é, que, tem, que detém os direitos de televisão, que é a maior emissora de televisão do país, né? talvez do mundo, está brigando aí com as do mundo. E isso faz, né, levar, leva o nosso nome da nossa cidade para bem longe, para muito longe. Agora as dificuldades são muitas, não é fácil não, porque a partir do momento que você dobra o seu orçamento, você dobra, né, você tem que dobrar o patrocinador. E esse é o grande desafio nosso. Nós estamos correndo atrás, que nós queremos montar uma equipe forte, uma equipe que seja competitiva, uma equipe que realmente faça bonito, que o nosso primeiro objetivo do Araxá nesse primeiro momento, podemos até pensar, mas eu acho que tem condição disso pelo que eu vi lá no arbitral em Belo Horizonte. Mas o primeiro movimento nosso é manter na primeira divisão. Depois, o que vier vai ser consequência e, se... dando... e dando sequência, consequência e dando sequência ao trabalho. Eu acho que é importante, mas o trabalho tem que começar aqui dentro de casa. Eu tenho como referência o Cruzeiro. Se você voltar o Cruzeiro aí há uns, sei lá, 50 anos atrás, a torcida do Cruzeiro era pequena, muito pequena. Do Galo era maior e até do América era maior do que a do Cruzeiro. Pra você tem uma noção. Dentro, talvez mais de 50 anos, não, tem, não sei a data precisa, dentro de um trabalho de marketing feito pela diretoria na época, levando réguas, escola para garotada, né, ensinando os meninos a gostar do Cruzeiro, hoje o Cruzeiro é essa massa que a gente sabe, não só em Minas, mas no país inteiro. Né, tem essa força dentro do futebol. Então a nossa ideia é que a nossa equipe de marketing, o pessoal responsável, faça um trabalho direcionado da garotada, para que esses meninos de hoje, eles possam estar... Tá como você falou, botando o um Araxá como primeiro time. Mas para que isso aconteça, tem que ser feito um trabalho como está se fazendo. Né? Já, hoje eu tenho certeza que já tem muito garotinho que já é Araxá Esporte. Eu até brinco com alguns amigos meus, falo, quando a, o Atlético ou o Cruzeiro vir jogar aqui, você vai torcer para aqui. Não, vou torcer para o Araxá. Então isso já é a força, mas é fruto de um trabalho. Hoje você pode ver, você, no estádio, me chamou muita atenção na decisão, nesse último jogo contra o, o Ipatinga, né? o número de família que tinha lá dentro do Fausto Alvim. Então eram senhoras, né? mulheres, homens, família, criança. Então isso é bacana. Então o Araxá é assim. E como eu disse aquela hora, é uma, uma paixão realmente... Você não tem noção. Só com, você está citando na minha situação de presidente para ver, eu falo muito, em qualquer segundo que eu encontro, do rico ao pobre, do, do homem, a mulher, a criança, todo mundo me pergunta, presidente, e o Ganso, e o Araxá, como é que é, o time está forte? E não tem classe social, não tem nada, realmente é uma coisa impressionante a força que esse Araxá tem nessa cidade, o Araxá Esporte. Isso é bacana e nós vamos com certeza fazer que essa juventude possa começar realmente a gostar do Araxá como deve gostar, 
para, como um primeiro clube. Mas para isso precisa de dar motivação, tem que dar razão dele gostar. Para você ter uma base, e serve como exemplo, eu morei em uma parte da minha juventude, nasci aqui em Araxá, sou araxaense, né? Nasci lá no São Geraldo, no Lava Peças, antes que eles falam, né? Mas o meu querido São Geraldo. Meu pai me foi para o Brasil, eu tinha seis meses, eu morei lá 25 anos, depois 26 anos. E me casei, estou há 26 aqui de volta, minha, minha cidade querida. Mas é, lá em Brasília não tinha futebol. Todo mundo de lá aprendeu a torcer para o time do Rio. É tanto que eu tenho uma simpatia pelo Fluminense, né, que é meu time, por ir lá não tem opção, o Brasil não tinha futebol. Então se você dá alternativa, como a gente vai, está dando hoje para achar que está bom, você vê. Quem torceu para achar, está muito mais feliz que Cruzeiro e Atlético. Você foi campeão da terceira, foi campeão do módulo 2, né, veio para a semifinal com os meninos, quer dizer, em conquistas de títulos mais recentes, nós estamos na frente do Cruzeiro e do Atlético. Então é motivo mais de alegria. E também, né, você está torcendo para o time da sua cidade, onde você trabalha, onde você vive, onde você cria os seus filhos. Tem que aprender a correlacionar essa situação. É uma pergunta importante essa. Eu, o mandato encerra em, em agosto de 2013, né? Eu hoje pretendo encerrar a minha tarefa ali. Hoje é meu pensamento é esse, porque... Eu acho que eu já cumpri a minha missão. Essa analogia que eu fiz aí anteriormente, que eu te disse, é, dessa historinha do, né, do defunto, ela não foi fácil, não. Ela é fruto de muito trabalho, perdi muitas noites de sono, né, e como eu disse, envolvi muito a minha vida pessoal. Mas hoje a ideia é essa. Mas vamos esperar as coisas acontecerem, chegar lá na frente. E aí esse momento vai passar pela eleição do conselho, do Araxá, né? Existe um conselho. Então é todo um processo que acontece. Mas hoje a nossa vontade é chegar em agosto, é permanecer. Eu até conversei isso com alguns conselheiros. Eu queria esticar o meu mandato até dezembro, que aí encerra. Né, o, os projetos que vão estar em atividade, para inclusive o novo, aquele que chegar com a responsabilidade de assumir o Araxá, que ele possa estar iniciando um trabalho ali do seu começo, né, do seu princípio. Então hoje a minha ideia é essa, vamos ver o que vem pela frente, né? mas o importante, eu falo assim muito, não é o homem saber a hora de começar, não, ele saber a hora de parar. Então acho que a gente pode continuar... É, no momento certo faltar falar sobre isso, mas hoje o meu pensamento é, é deixar que uma outra pessoa possa assumir esse bastão aí no próximo ano. É, existe umas amarração dentro do, do estatuto que é impossível, porque lá não fala que dentro do estatuto do Araxá fala que você não pode ter é, duas, é, dois mandatos consecutivos. Mas na verdade eu não tive dois mandatos, eu fui, uma vez eu fui empossado e depois eu passei para uma eleição, então eu tive uma eleição só. Mas não é essa a minha preocupação, não, não estou preso a isso, não. Estou preso ao, ao trabalho realizado até o momento, né? E, e hoje eu tenho a consciência que muita coisa foi feita, a gente vai falar ainda sobre isso. Mas é, é a questão da gente entender que tem que buscar outros caminhos, deixar outras pessoas chegar, mas não, não largando também não, nossa vontade é continuar ali como conselheiro no meio, a tá dando ajuda ao novo presidente que poderá estar tá vindo aí, que é importante. A gente já foi procurado por vários conselheiros, ninguém aceita a nossa saída, né? Muitas pessoas, até torcedor mesmo, que em hipótese nenhuma aceita, algumas empresas. Mas é, a, a princípio, e hoje o nosso pensamento é esse, é, é só pedir aí uma, uma esticadinha do mandato até o final do ano para cumprir, até para que o outro presidente assuma também, casado aí no início do ano, para fechar o início do trabalho dele com o início da competição, que sempre se inicia no início do ano, para não pegar o bonde a dano, né? Vamos pensar, vamos deixar isso amadurecer. Isso eu acho é, é, resumindo aí, vamos dar tempo ao tempo, que diz que o tempo é o senhor das coisas. É, Daílson da Thierry para o Daílson. é uma pessoa de coração bom, coração muito bom, uma pessoa que ama a sua família, uma pessoa que respeita os valores humanos, uma pessoa que sabe é, respeitar o seu próximo, que teve uma oportunidade, através dos meus pais, de aprender a máxima né, dos ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, e a gente está sempre buscando e sabendo que a lei de causa e efeito, né? Aquilo que você faz, e você tem sempre de volta. Um ser humano, 
é, um presidente lutador, guerreiro, vencedor, um presidente que, como eu disse, que é realmente é, e sabe valorizar o ser humano. Agora também um, um ser humano, né, que tem seus defeitos, tem suas falhas, às vezes não conseguimos agradar a todos, porque nem Cristo o conseguiu, mas quero até na oportunidade de pedir desculpa àqueles que por algum motivo ou outro a gente não conseguiu aí fazer, atender as suas expectativas. Pode ter certeza que não foi por maldade, às vezes foi até por questão de, 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 de momento. Então, aqueles que porventura existem, que me perdoe, né? que peço desculpa, não é né, essa a nossa intenção. E aqueles que gostam do Daíl Sletcher e possa continuar né, ao nosso lado, orando para que a gente continue tendo saúde. Né? Eu sempre paro as pessoas para presidente, o que, que eu posso fazer pelo senhor? Né? Fala, fala o seguinte, reza para Deus me dar saúde. Então é isso que eu peço né, para que eu continue junto com a minha família, que é sem dúvida nenhuma bem maior. E quero, né, Daílson por Daílson, dizer que Daílson é um cara, é, é, é sem dúvida nenhuma, um grande amigo, uma pessoa que, que tem por si só né, uma fé muito grande em Deus e que tudo no Daílson por Daílson está sempre em primeira mão Deus, que é a razão maior de todos nós. Futebol Araxá, para nós o esporte é coisa séria. No ar, o documento Futebol Emoção Verdade. Aqui, iremos nos aprofundar em tudo que foi notícia e emoção no esporte araxaense. Documentários especiais, entrevistas diferenciadas, momentos históricos, ídolos e atletas do passado. Tudo isso e muito mais aqui onde o esporte é levado a sério. No ar, o documento Futebol Emoção Verdade. Verdade.